VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. We kijken vooruit op Vitesse VVV. Gaan een minuut gratis winkelen met een supporter. Natuurlijk de top 3, maar eerst terug naar de laatste wedstrijden deze keer. Te beginnen met Feyenoord uit. Klaasi ziet Vilena gaan. Dit is blijkbaar geen hens. Vilena! Wat een mooie goal zeg! Uit een vrijwel onmogelijke hoek. Schiet hij hem keihard achter Hoenerstal. Hoekschop Feyenoord. En Van Persie. 2-0. En dan kan het dus uh, snel gaan. Larsson bediend door Berghuis. Larsson. 3-0. Zondag was zijn eerste doelpunt, vandaag zijn tweede. Wat dat betreft is hij los. Van Brugge kijkt, maar Van Brugge kan het schot niet blokken. Daar komt VVV, Grot. Sterk weer Van Beek op de bal, nog eens Grot. Dit is Mlappa. En een aardig schot zeg, wat een goal! Van Tino Sudic. Vierde van het seizoen voor de Bosnier. En een hele mooie. Grot, Mlappa. En Suzic. Geen enkele kans voor Bijlo. Verdonk krijgt de bal nog aardig voor. Daar was Vente. Daarachter nog een kans. Schot van Larsson. En goal. Via Oenerstal. En dat is zijn derde van dit seizoen. En de tweede vanavond. Op voorhand ongelukkig dat hij, uh, dat hij vier weken later gespeeld wordt. Terwijl je daar eigenlijk helemaal klaar bent om te beginnen. En je ook vier weken later een hoop personele problemen hebt. Blessures, schorsingen, zieken. Um, dus ja, dan moet je met een, uh, uh, met een aantal, uh, met name met een aantal wissels op de bank beginnen. Waarvan, je, waarvan het toch moeilijk schakelen is. Je hebt altijd een, een plan B achter de hand. Nou, dat was met, met deze mensen toch wel lastig. Uh, ja, geef je toch, vind ik, heel ongelukkig ook de twee doelpunten weg in de eerste helft. Ja, en dan speel je eigenlijk een verloren wedstrijd. That's it. En dan heel snel doorschakelen naar Groningen. Ja, verloren wedstrijd. En dan denk je wel... Nou, ik heb nog een jeugdspeler zitten, dat is toch mooi als ik die kan uh, laten debuteren. Stond er alleen in het veld trouwens. Ja, nou goed, dat, is dan, uh, dat neem je dan uh, voor lief. Hè. Je wil uh, kijken. Bij 3-1 hadden we nog zoiets van, nou, misschien kunnen we Jonathan opbrengen om, uh, om in die eindfase iets te forceren. Toen werd het heel snel 4-1. Nou, dan is het een moment om te zeggen, we gaan uh, nog twee jeugdspelers de debuut laten maken. Dan hou je iedereen ook helemaal fit voor de komende zondag. En uh, ja, dan maak je van zo'n uh, qua uitslag teleurstellende avond toch wel een mooie avond voor een aantal jongens. En dan door naar afgelopen zondag. Thuis in de koel, VVV FC Groningen. Mahi, 3 tegen 3. Links is ruimte. Hij gaat pingelen. Doan meenemen met rechts aanspelen. Ja, Rustic, tweede kans. Oh, warmer dan. Makkelijk verdedigd. Van Ooyen. Mlappa misschien, Mlappa misschien. Pad weer. Nu ook dus de kans voor VVV. De wedstrijd lijkt nu los. Chabot. Lepeltje naar Doan. Zo promes. Oh, oh, oh. Dat gaat een kaart opleveren. Rood. Ja, ik snap dat. Het was een achterlijke actie. En hij gaat nu toch kijken. Hij herstelt het. Hoe is het mogelijk? Hij, hij, hij stelt het tot geel. Susic swingt in en Mlappa van de lijn. Hij kopte niet eens echt goed. Tweede paal staat weer Mlappa. Dit is natuurlijk een prima redding van Pat. Reuseler. Mlappa per ongeluk meegekregen met zijn gezicht vastgehouden. Mlappa weer pad. Per ongeluk via de borst meegenomen. En er was weer een redding van pad. Noodzakelijk. Van de linkerkant komt hij toch het beste tot zijn recht, die J-Roy Grot. Hier vecht hij zich terug in balbezit. 
Achterin van Ooyen. Oh, weer pad. Kiept een, uh, een wereldwedstrijd tot nu toe. Roestic van Ooyen. Eén keer raken. Seuntje. Soesies. Oh, wat scheelt het. Dit had zomaar drie punten kunnen opleveren. Of liever gezegd twee. Je hebt een hele slechte week achter de rug. Met veel tegendoelpunten, geen punten. Ja, dan komt Groningen, waarvan ik vind dat het een goede ploeg is. Goede spelers, in vorm. Ja, dan denk ik dat we het heel goed gedaan hebben. We hebben denk ik in de tweede helft uiteindelijk waren we denk ik de bovenliggende partij. Een paar mogelijkheden gehad. Maar ik vond met name het punt, natuurlijk je wil altijd meer. Maar ik kon wel met dit punt leven na een paar zware wedstrijden. Dan is het toch wel lekker dat we de nul hebben gehouden. En dat we in ieder geval de mentale veerkracht hebben getoond door, ja, door, door onze rug te rechten. Dus dat vond ik wel heel goed om te zien. Ja, een belangrijk moment uit die wedstrijd is natuurlijk het moment vlak voor rust. Eerst rode kaart voor Promes, daarna geel. Dan komen jullie goed weg, denk ik. Ja, dan komen we goed weg. Uh, het is natuurlijk, uh, ik moet wel zeggen, op het moment dat de tackle ingezet want werd, uh, dacht ik van ja, wat, uh, is het zo zwaar? Was het, uh, was het uh, een behoorlijke tackle? Maar goed, dan zie je de beelden terug en dan, uh, ja, dan had hij inderdaad wel rood kunnen geven. Maar ik, ja, ik was ook blij dat hij nu uiteindelijk het terugdraaide en, uh, en het bij geel liet. Want ja, met die man had het wel een zware pot geworden voor ons. Ja, heb je het wel met Promes daarover? Eerder dit seizoen maakte hij ook al een forse overtreding natuurlijk. Hij lijkt wat onzeker erachterin. Praat je met hem daarover? Nou, nee, ik vind hem helemaal niet onzeker ogen. Dit zijn tackles die hij in het verleden wel vaker heeft gemaakt. En uh, ook vorig jaar nog tegen PSV thuis. Ja, daar moet hij mee uitkijken met dit soort tackles. En uh, je, dit, dit heeft niks met wat dan ook te maken. Dit is gewoon te late tackle inzetten. En uh, ja, dat, 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 dat moeten we voorkomen. We moeten voorkomen dat hij in die situatie komt. Maar dan moet hij zelf ook voorkomen. Dus ja, daar praat je over. En dan ga je met elkaar kijken hoe je dit soort situaties beter in kan schatten. Tegen Groningen was er opnieuw een basisplek voor jongeling Lindhorst. Die daarmee de voorkeur kreeg boven Van Brugge. Uh, ik vond dat Lindhorst het goed heeft gedaan. En dat hij uh, ja, een geduchte concurrentie is, uh, concurrent voor de andere mannen op het middenveld. Nou, ik denk dat hij uh, iets in de, ploeg, in de ploeg brengt wat we op dat moment nodig hadden tegen Groningen. Dat heeft hij prima ingevuld. Rust aan de bal, uh, uh, verdeelt het spel goed. Ja, dat, is, uh, dat zijn dingen die, uh, die ik graag zie. Nou, we hebben ons uh, gedegen voorbereid. Goeie, goede training gehad. En we zijn een keer door de winkel heen gelopen om te kijken wat er zo al staat en welke gangen ik wel en niet mag komen. Omdat er ook een paar voorwaarden aan vast zaten. Dus we hebben een beetje een wandelroute gevonden en die gaan we gewoon af en dan zien we wel waar het schip strandt. Wie droomt er niet van? Een minuut gratis winkelen. VVV supporter Twan de Rijk won onlangs zo'n prijs. Tijdens de wedstrijd VVV Fortuna Sittard uh, werd er een uh, soort tombola uitgevoerd. En, uh, dat, uh, mijn, mijn stoelnummer in het stadion, waar ik, seizoens, uh, waar ik seizoenskaart heb, uh, ja, viel in de prijzen. En dat was een minuut gratis winkelen. Uh, geen alcohol, geen medicijnen, meen ik, en geen sigaretten. En de rest uh, mag je van ieder artikel één stuk pakken. Een vriend van mij, Job, die gaat de kar duwen. En, uh, ja, samen door de winkel rennen. 3, 2, 1, start! Nou, op het moment dat die, dat die minuut ingaat, dan, dan gaat het eigenlijk wel meteen heel snel. Want je denkt meteen, oh ja, ik moet wat pakken. Maar dan ga je even denken van, oh ja, en wat ga ik eigenlijk pakken? Want tot in detail hadden wij niet afgesproken wat we precies gingen pakken. Wel, we gaan hier ongeveer wat grijpen. Dus dan... Moet je maar snel wat grijpen en dan denk je naar nou, en nu maar verder. Op een gegeven moment zei ze van nog een halve minuut en dacht ik oké, okay, nu moeten we even, nog even doorsprinten. Ja, leuk dat je een prijs wint en, uh, en dat je een keer een minuut gratis mag winkelen. Maar het is ook wel hè, dat dat graaien, dat is wel hè, pak wat je pakken kunt. Dat is een beetje uh, ja, dat is dubbel. Dat is een goede wat er hebben. Dat is een goede 
Ja, dat kort. Nee, een minuutje gaat heel snel voorbij. Maar uh, ja, goed, we hebben de route doorgerend die we wilden rennen en uh, wat producten kunnen pakken. Dus uh, we zijn tevreden. Ja, er liggen wat, uh, aardig wat borrelworstjes uh, in. Dus uh, we gaan binnenkort maar eens een gezellige avond organiseren met een hele groep en uh, gezellig doorhalen. En Twan en Job gingen uiteindelijk naar huis met 333,74 euro aan boodschappen. VVV gaat zaterdag op bezoek bij Vitesse. Vorig seizoen werd er een puntje meegenomen uit Arnhem en ook nu ziet VVV mogelijkheden. Bovendien presteren de Arnhemmers nog onder de verwachtingen. Ja, ja die hebben wel uh, tegen twee ploegen waarvan denk ik zij hadden verwacht dat ze punten zouden pakken. Tegen Emmen thuis en tegen NAC uit hebben ze maar één punt gepakt. Dus ja, dat, dat zal teleurstellend zijn. Maar ja, die hebben natuurlijk wel een prima of dan met prima spelers. En uh, daaruit bij Vitesse is, is het altijd lastig spelen. Dus ja, uh, dat, uh, dat, is een, dat wordt een pittige uitwedstrijd. Maar ja, zoals uh, wij uh, elke wedstrijd tegemoet gaan met een plan en, en een kansberekening liggen daar ook weer mogelijkheden. Tegen NAC dan uh, voor hun natuurlijk is een wedstrijd die ze moeten winnen denk ik. En uh, dat zou uh, VVV voor hun ook zijn uh, tot ze uh, ja, moeten winnen. En voor ons is het natuurlijk weer een kans om punten te pakken. Vorig jaar daar 1-1 gespeeld. Dus uh, ja, wie weet zit er weer een uh, leuk resultaat in. Voor Opoku heeft deze wedstrijd een bijzonder tintje. Zijn vader woont vijf minuten van het Gelredoom in Arnhem. En de aanvaller begon zijn carrière in deze streek. Zutphen begonnen en toen, uh, toen ik ging studeren ben ik in Arnhem uh, bij een voetbalclub uh, gaan spelen, VDZ. En uh, daarna ook bij RKV, dat is net uh, Huse. Uh, dat is een beetje het uh, tegelen van hier volgens mij. En uh, ja, daarna uh, ben ik uh, ja, het profvoetbal ingegaan. Dus uh, ja, voor mij wel een leuke wedstrijd. Uh, dicht bij huis ook, dus het uh, is altijd leuk dat veel vrienden komen kijken. Ik heb natuurlijk een, een lastig vorig seizoen achter de rug. Um, ja, teruggekomen van uh, lang blessure leed. Nu speel je weer veel. Uh, hoe gaat het voor jouw gevoel? Um, ja, het is uh, wat je zegt uh, een rotjaar geweest vorig jaar. Dit jaar uh, meer aan spelen uh, toegekomen en uh, ja, het, sommige wedstrijden ging het wel aardig. Uh, denk ik ook wel uh, goed. En ja, ik heb ook wel wat wedstrijden gehad, dat was het gewoon minder en uh, dat weet ik ook van mezelf. En ik probeer gewoon elke wedstrijd mijn best te doen en uh, te zorgen dat ik um, een basisplaats hou en uh, veel minuten kan maken. Veel vanaf de rechterkant, was hij het liefst? Ja, het liefst centraal op het veld, maar de trainers hebben nu op de rechterkant neer. Ja, hij heeft zijn, zijn manier of waarom hij dat doet uitgelegd. En, ja, ik probeer gewoon mijn best te doen en belangrijk te zijn voor het team. Waarom is dat? In dienst van het elftal dan? Ja, het is ook wel in dienst van het elftal. Ik denk dat iedereen natuurlijk op een plek wordt gezet in dienst van het elftal. Maar hij vindt dat ik daar goed functioneer en ja, dan is het aan mij om dat goed in te vullen. Goed nieuws voor VVV is dat de ziekenboeg bijna leeg is. Alleen Roel Jansen is niet inzetbaar. Het herstel van Danny Post gaat voorspoedig, maar er worden geen risico's genomen. En in de elfde minuut is daar het applaus voor de nummer 11 die er niet is. En om zo'n goede reden zijn maar weinig voetballers ooit afwezig geweest in de eredivisie. Lennart T. Hier Seuntjes en Joosten daar vlakbij. Joosten daar vlakbij. Joosten kapt daar de man uit en schiet die bal binnen. Joosten met de 2-2. En ook van Ooyen. Rood aangekleurd. Juicht mee, want het staat 2-2. En dan gaat er toch met z'n tienen een punt gepakt worden. Dit is de top 3 van VVV op dit moment. Deze keer de beurt aan Peniel Melapa om een nieuw VVV moment erin te zetten. Ja, ik würde dat das fragment van dem AZ spiel rausnemen, weil die anderen twee fragmenten glaube ich nog etwas bedeutender sind, so das mit Lennart Team mit der Stammzellenspende war natürlich sehr sehr was positives und dann mit dem mit dem Fan von AZ, der da ausgetreten ist, das ist natürlich auch was menschlich is en ik denk dat is wichtiger als, als zo een voetbalspiel. Ja. Ja. Uh, Welk fragment zetten ze in die top 3? Ja, ik zet erin dat het spiel tegen Fortuna Zittert. Dat was, ik denk, een goed spiel. 
Wir, es war ein Derby, wir haben 3-2 gewonnen. Ich habe zwei Tore geschossen. Das war ein sehr schönes Spiel, ein schöner Moment für mich, auch ein schöner Moment für das, für das ganze Team. Und ja, ich denke, das, das mache ich rein in die Top 3. Nu terugleggen, Mlappa en Schuitjes. De doorkop is van een speler van Fortuna. En Mlappa profiteert daar geweldig van. Paco Solif is daar gezien. En dan is dit 3-1. En wint VVV deze wedstrijd tegen Fortuna Sittard met 3-2. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics. Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.